統一指数による能力偏差値が優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますのでご利用ください。大井競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、本日ありません。本名馬の偏差値ランクが A ランクのレースは1レースと3レースと6レースと9レースの4つのレースとなります A ランクの本名馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます大井競馬3レースの本名馬から解説していきます本名馬は3枠3番ゴールデンブザーですこの馬の偏差値ランクは A ランク勝利確率は 38% を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます金相で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の54で連帯目安の黄色線を9上回っています一方最低の指数となっているのは5走前の指数の18で黄色線を27下回っています本命馬の能力は抜けている存在とは言い難いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の52で、本命馬のピーク指数に対して2下回っています。最低指数に対しては34上回っています。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、5走前の指数の44で、本命馬のピーク指数に対して、10下回っています。最低指数に対しては、26上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、タバとの力関係からは、他の有力馬にも、逆転の可能性があり、リスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1600メートルとなります。指数がピークとなっているところは、2層前は紫の丸が1600、1600は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開は、スローペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは2層前はオレンジの四角が花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は35でトップです上がり指数は25で3位です楽に逃げられる高い先行力を持っています以上より本命馬の適性は距離適性と展開面が高評価できます。適正面のリスクは低そうです。以上の分析をまとめますと、タバとの力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性があり、リスクはあります。適正面のリスクは低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は 38% と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率しか望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。名古屋競馬から推奨レースを紹介します。本名馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、本日ありません。本名馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、4レースと8レースの2つのレースとなります。A ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。名古屋競馬、4レースの本命馬から解説していきます。本命馬は3枠3番、A 新シンクロです。この馬の偏差値ランクは A ランク、勝利確率は 38% を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、タバとの力関係から見ていきます。金相で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、一層前の指数の54で、連帯目安の黄色線を
18上回っています一方最低の指数となっているのは3層前の指数の35で黄色線を2下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは4層前の指数の39で本命馬のピーク指数に対して15下回っています最低指数に対しては4上回っていますこの馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2層前の指数の39で本命馬のピーク指数に対して15下回っています最低指数に対しては4上回っていますこの馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適正から見ていきます距離は紫色の丸です今回は920メートルとなります指数がピークとなっているところは1層前は紫の丸が1400 5層前は紫の丸が1500 1400が適距離ですが過去1年1400以下の出走履歴がありません920への距離短縮適正は不明でリスクです展開面を見ていきますレース展開はハイペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が花を切って五層前はオレンジの四角が花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は39でトップです上がり指数は29で2位です楽に逃げられる高い先行力を持っていますレース間隔を見ていきます今回は連投になります連投の影響は不明です以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます一方距離適性とレース間隔がリスクです適正面にはリスクがありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面にはリスクがありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は 38% と申し上げましたがそのくらいの勝利確率しか望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです